ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమంలో దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు చూపిన మహాకృపను బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లిను గాక ప్రయా దేవుని బిడ్డలరా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ అందరూ దీవించబడాలని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి పొందాలని దేవుని రాకడ కొరకు సిద్ధపడుతూ ఆత్మీయమైనటువంటి జీవితంలో బలపరచబడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందించడానికి కృపగల దేవుడు సహాయం చేశారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరే ఈ కడవరి దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలామంది జీవితాల్లో క్షేమం లేనటువంటి వారుగా నెమ్మది లేనటువంటి వారుగా ఆశీర్వాదం లేనటువంటి వారుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు దీనికి గల కారణం ఏంటి క్షేమం కోసం మనిషి చాలా వాటిని వెదుగుతూ ఉన్నాడు క్షేమం పొందాలని మనిషి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు క్షేమం కోసం రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలతో ఉద్దేశాలతో చేయవలసిన కార్యక్రమాలన్నీ మనుషులు చేస్తూ ఉన్నాడు కానీ తీరా పరిస్థితికి వచ్చేసరికి క్షేమం లేనటువంటి స్థితిలో మనిషి జీవిస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ జీవితాల్లో క్షేమం కావాలన్నది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కనుక మీకు క్షేమం కావాలి అంటే నెమ్మది కావాలి అంటే సమాధానం కావాలి అంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తుని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో ఆయన ఆశ్రయ దుర్గంగా ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో ఆయన రెక్కల చోట్ల ఎవరైతే ఆశ్రయాన్ని కలిగి ఉంటారో వారికి ప్రభు క్షేమాన్ని కలుగజేస్తాడు ప్రియ దేవన్ బిడ్డలరా పరమగీతముల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదవ వచనాన్ని మనం చదివినప్పుడు అక్కడ ఒక చక్కటి మాట రాయబడి ఉంటుంది షూలమతి చెప్తున్న మాట ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో నేను ప్రాకారము వంటి దానినైతేని నా కొచ్చములు దుర్గములైను అందువలన అతని దృష్టికి నేను క్షేమము నొంద తగిన దానినైతేని షూలమతి సాక్ష్యమిస్తున్నట్టుగా దేని వాక్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేదం బిడ్లరా మనకు క్షేమం కావాలంటే మనము ప్రాకార అనుభవాలు మనం కలిగి ఉండాలి మనము ప్రాకారాన్ని మన చుట్టూ మన విశ్వాస జీవితం చుట్టూ మన కుటుంబం చుట్టూ ఎప్పుడైతే ప్రాకారపు అనుభవాన్ని కలిగి ఉంటామో ప్రాకారాన్ని కలిగి ఉంటామో దేవుడు మనకు క్షేమాన్ని కలిగి చేస్తాడు ప్రేమంటే వారిలో ప్రాకారం అని దేన్ని అంటారు ప్రాకారము దేనికి ఉంటుంది అని మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రాకారము అనగా కంచె అని అర్థం ప్రాకారము అనగా గోడ అని అర్థం గృహాలు క్షేమంగా ఉండడానికి గృహం కట్టుకుంటే యజమానులు ఏం చేస్తారంటే ఆ గృహం చుట్టూ ప్రాకారాన్ని నిర్మించుకుంటూ ఉంటారు ఒకవేళ ఇల్లు కట్టుకునే స్తోమత అంత ప్రాకారం కట్టుకునే స్తోమత లేకపోతే కనీసం కంచె అయినా వేసుకుంటా ఉంటారు ప్రేమేంద్ర ఇంటికి కంచె ఏ విధంగా అవసరమో ప్రాకారం ఏ విధంగా అవసరమో ఆత్మీయంగా దేవుని బిడ్డలమైన మనకు క్షేమం కావాలి అంటే ఆత్మీయమైనటువంటి ప్రాకారాలు అవసరమని బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ యొక్క సమయంలో బైబిల్ గ్రంథంలో కొన్ని ప్రాకారాల గురించి మీకు తెలియచేయాలని నేను ఆశపడుతా ఉన్నాను బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ఆ యొక్క ఏషియా గ్రంథము అరవయవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చుల్లో రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే రక్షణ ఏం మీకు ప్రాకారంలో మరి మీ హరు మీ సరిహద్దుల్లో ప్రాకారం ఉంటుందని నెమ్మది ఉంటుందని పాడినటువంటి మాట కానీ నాశనం అనేటువంటి మాట కానీ కలగదని ఏషియా గ్రంథంలో సెలవిచ్చిన రీతిగా మనము ఎప్పుడైతే రక్షణను ప్రాకారంగా కలిగి ఉంటామో రక్షకుడు అనేటువంటి యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన ఇచ్చినటువంటి రక్షణను అనుభవిస్తూ రక్షణను ప్రాకారంగా కలిగి ఉంటామో మన జీవితాల్లో సమాధాన సంతోషాలు దేవుని యొక్క కాపుదల దేవుని యొక్క కన్ను దృష్టి మన జీవితాల్లో ఉంటుందని లేఖన వాక్యాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి ప్రేమేం దేవుడు ఎప్పుడు దేవుడు మనకు రక్షణ అనుగ్రహిస్తాడంటే ఆయనలో మనం నాటబడాలు యోగు గ్రంథంలో యోగు రాస్తాడు నీవు నాటిన దినమున దాని చుట్టూ కంచి వేసితివు కదా అంటాడు మనం యేసు క్రీస్తు ప్రభువులో ఎప్పుడైతే నాటబడతామో నీటి కాలువలో వారం నాటిన మరి నాటబడిన మొక్క వలె ఉన్నట్టుగా దేవుళ్ళు మనం నాటబడినప్పుడు యేసు క్రీస్తులో నాటబడినప్పుడు ఆయన మన చుట్టూ రక్షణ అనేటువంటి కంచి వేస్తాడు ప్రేమ అంటే దేవన్ బిడ్డలరా రక్షణ అనేది క్రైస్తవ జీవితానికి చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితం ఈ లోకానికి సస్యరీయుడుగా ప్రత్యక్షమై మానవుల పాపముల కొరకు శాపం కొరకు శిక్ష నుండి శాపం నుండి తప్పించడానికి యేసు క్రీస్తు రక్షణ అనుగురించారు కనుక ఆయన ఇచ్చేటువంటి రక్షణను మనం ఎప్పుడైతే పొందుకుంటామో ఆ రక్షణలో ఎప్పుడైతే మనం నడుస్తామో మన చుట్టూ కంచివేయబడుతుంది మన కుటుంబాల చుట్టూ కంచివేయబడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కావులుగా ఉండి మన జీవితాల్లో క్షేమాన్ని కలుగు చేస్తూ ఉంటాడు బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఇస్రాయేలు ప్రజలు ప్రాకారం అనేటువంటి అనుభవంలో రక్షణను ప్రాకారంగా ఎప్పుడైతే కలిగి ఉన్నారో వారు క్షేమంగా ఉన్నారు ఐగుప్తు దేశంలో మనం చూసినప్పుడు ప్రియులర ఐగుప్తు దేశంలో మరి సంహార గోత ప్రవేశించినప్పుడు ఆ యొక్క ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నటువంటి రాజు మొదలుకొని 
ప్రతి వాని యొక్క ఇంటిలో మగ పిల్లవాడు చనిపోయినట్టుగా వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్న కారణం ఏంటంటే అయగుప్తీయులకు కంచి లేదు అయితే దేవుని బిడ్డలు ఏంటంటే వారు పసుగా బలి పశువుగా గొర్రె పిల్లను వధించి ఎవరి గుమ్మముల మీద అయితే ఆ గొర్రె పిల్ల యొక్క రక్తం ప్రోక్షించబడిందో ఏ గృహం మీద అయితే గొర్రె పిల్ల రక్తాన్ని వారు రక్షణగా ప్రాకారంగా కలిగి ఉన్నారో దేవుడు వారి చుట్టూ కంచి వేశారు ఇస్రాయిలకు క్షేమం కలిగింది ఇస్రాయిలు నెమ్మదిగా ఉన్నారు ఇస్రాయిలు మరి దేవుని యొక్క కాపుదల్లో నెమ్మది అనుభవించారు బైబుల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ఆ గుర్తు దర్శుల్లో మధ్యరాత్రి వేళ సంహార దూత ప్రవేశించినప్పుడు ఆ యొక్క రాజు మొదలుకొని ఆ దేశంలో ప్రధానమంత్రి ప్రతి ఇంటిలోనూ శవం శవాలు కనిపిస్తున్నట్టుగా లేఖనాలు చూస్తూ ఉన్నాం ఆ రోజు అక్కడ గొప్ప వద జరిగినట్టుగా ఘోష ఆ దేశంలో నిబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేదం పిల్లల ఈ దినాల్లో కూడా రకరకాల పరిస్థితులు దేశంలో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఏ దినాన ఎక్కడ ఏం జరుగుద్దో తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనుషులు క్షేమము లేనటువంటి వారిగా మనుషులు క్షేమము లేనటువంటి వారిగా జీవిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా మీ కుటుంబాలకి దేవుడు చిన్న ఒక గొప్ప శుభవార్త ఏంటంటే దేవుడు నీ చుట్టూ కంచిగా ఉండి దేవుడు నీ చుట్టూ ప్రాకారంగా ఉండి మీరు వెళ్ళే స్థలాల్లో మీరు వెళ్ళేటువంటి ఆ ప్రయాణాల్లో దేవుడు ఉన్న ప్రాకారమైన కంచిను వేసి ఆయన మీకు నెమ్మదిని క్షేమాన్ని కలుగ చేయాలని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు యహోశ్వ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినలో ఒక స్త్రీ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది ఆమె పేరు రాహాబు ఈ రాహబ్ అనేటువంటి ఆమె తన ఇంటిని ప్రాకారం మీద కట్టుకుంది ఆమె తన ఇంటిని ప్రాకారం మీద కట్టుకున్న కారణాన శత్రువు ఆ దేశానికి వచ్చినా ఆమె క్షేమంగా ఉండగలడానికి ప్రాకారం మీద ఇంటిని కట్టుకున్నట్టుగా వాక్యలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇస్రాయేలు వేగులు వారిగా ఆ రాహబ్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు రాహబ్ ఇస్రాయేల్ వారిని వేగులు వారిని చేర్చుకుని తన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని సువార్తమైనటువంటి ఆమె అయా మీ దేవుడు గొప్పవాడు మీ దేవుడు శక్తిమంతుడు మీ దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మీ దేవుడు ఆశ్చర్యకరాలు చేసే దేవుడు అని మీ దేవుని గురించి మేము విన్నప్పుడు మాకు భయం కలిగిందయ్యా అని దేవుని మీద విశ్వాసం పెట్టి ఈ రాహాబు వేగుల వారిని ఇంటికి చేర్చుకున్న కారణాన వేగుల వారు ఏం చేశారంటే అమ్మా మీ దేశం మీదకి మేము యుద్ధానికి వస్తాము అయితే నీవు నీ కుటుంబం రక్షించబడినట్టుగా నీకు ఒక సూచన ఇస్తా ఉన్నాం ఎర్రని దారం ఈ ఎర్రని దారాన్ని నీ కిటికి కట్టుకున్నప్పుడు అది నీకు కంచుగా ఉంటుంది మీ దేశం మీదకి మేము దండోత్తి వచ్చినప్పుడు మీకు ఎటువంటి కీడు అపాయం కలగకుండా మీకు రక్షణ కలుగుతుంది క్షేమం కలుగుతుందని ఆ వేగుల వారు ఇచ్చిన సూచన అనుసరించి ఆ రాహాబ్ తన ఇంటికి ఎర్రని దారాన్ని కట్టుకున్న కారణాన ఆమె క్షేమంగా ఉన్నట్టుగా వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమ ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఎర్రని దారం దేనికి సాదృశ్యం అంటే యేసు రక్తానికి సాదృశ్యం యేసు రక్తాన్ని ఈమె కంచుగా కలిగి ఉంది యేసు రక్తాన్ని ఈమె ప్రాకారంగా కలిగి ఉన్నటువంటి కారణాన ఆమె ఆ కాలంలో క్షేమముగాను నెమ్మదిగాను తన ఇంటి వారందరితో కలిసి సమాధానంగా ఉన్నట్టుగా లేఖనాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క టీవీ వాక్యం ద్వారా దైవ సేవకునిగా మీకు ఇచ్చిన సూచన ఏంటంటే మీ కుటుంబాలు దేవుని యొక్క రాకడలో క్షేమంగా ఉండాలి మీకు ఎటువంటి కీడు అపాయము కలగకుండా దేశమంతా అసమాధానం దేశమంతా అశాంతి దేశమంతా రకరకాల సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ మీ కుటుంబాలు సమాధానంగా ఉండాలంటే ఆ రాహబ్ అనేటువంటి స్త్రీ ఏ విధంగా తన ఇంటికి ఎర్రని దారాన్ని కట్టుకుని ప్రాకారాన్ని కలిగి రక్షణను కలిగి ఆమె ఆశీర్వాదకరంగా ఉందో ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ కుటుంబాలు రక్షణ పొందాలని మీ జీవితాలు ఆశీర్వదించబడాలని ఏసు రక్తము ద్వారా మీకు మేలు కలగాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను ప్రేమటువంటి దేవన్ బిడ్డలరా రెండవదిగా ప్రాకారం అనేటువంటి మాట దేనికి సాదృశ్యం అంటే ప్రార్థనా జీవితానికి సాదృశ్యం దేవుని బిడ్డలమైనటువంటి మనము ప్రార్థన అనుభవాలు కలిగి ఉండాలి వ్యక్తిగత ప్రార్థన కుటుంబ ప్రార్థన సంఘ ప్రార్థన మనం ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో దేవుడు మన చుట్టూ కంచి వేస్తాడు ఈ దినాల్లో చాలా మంది అన్ని పనులు చేసుకోవడానికి సమయం ఉంటుంది కానీ ప్రార్థన అనేటువంటి ఆ పరిస్థితికి వచ్చేసరికి ప్రార్థన చేసుకునే సమయానికి వచ్చేటప్పటికి తీరిక లేనటువంటి వారుగా సమయం లేనటువంటి వారుగా తమ జీవితాన్ని వెళ్ళబుచ్చుతా ఉన్నారు అయితే ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీ జీవితాల్లో ప్రార్థనను కనుక మీరు అలవరుచుకోగలిగినట్లయితే ప్రార్థనను మీ జీవితాల్లో ప్రాకారంగా కలిగి ఉండగలిగినట్లయితే మీకు నెమ్మది కలుగుతూ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు నెహమ్యా గ్రంథంలో ప్రేమటువంటి దేవన్ బిడ్డారా ఆ మొదటి అధ్యాయాలు మనం చూసినప్పుడు ఏడ్చులేం యొక్క ప్రాకారాలు కోల్చబడ్డాయి ఏడ్చులేం యొక్క గుమ్మాలు అగ్ని చేత కాల్చబడ్డాయి అటువంటి సమయంలో ఇస్రాయేల్ అందరూ చర్లకు వెళ్ళిపోయినటువంటి సమయంలో నెహమ్యా అడుగుతూ ఉన్నాడు 
ఆ వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క చెరగను వచ్చినటువంటి ఒక సహోదరుని అడుగుతాం అయ్యా మన ఇంటి వారు ఎలాగున్నారు మన ఊరి వారు ఎలాగున్నారు మన గ్రామస్తులు ఎలాగున్నారంటే అతడు ఏం చెప్తా ఉన్నాడు ఏ మన ఊరోళ్ళు ఏ మన గ్రామస్తులు మన పట్టణం ఎరుసులేం పట్టణం మరి నాశనం చేయబడింది దాని యొక్క ప్రాకారాలు కోల్చబడ్డాయి దాని యొక్క గుమ్మాలు అగ్ని చేత కాల్చబడ్డాయి అని చెప్పినప్పుడు నెహమ్యా ఎంతో విచారించాడు ప్రతి ఆ పరిస్థితిని పెట్టి నెహమ్యా ప్రభు సన్నిధిలో పడగొట్టబడినటువంటి ప్రాకారాలు తిరిగి కట్టబడినట్లుగా కూలిపోయినటువంటి ఆ యొక్క ఆ గుమ్మాలు మరలా నిలబెట్టగలిగినట్లుగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థనా విజ్ఞాపనల ద్వారా ఆ పాడైపోయినటువంటి ప్రాకారాన్ని కట్టినట్టుగా మరలా ఆ ప్రాంత ప్రజలకు క్షేమాన్ని పొందుకున్నట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమైనటువంటి వారిలారా మన కుటుంబాల్లో క్షేమం కావాలి అంటే మన జీవితాల్లో నెమ్మది కావాలంటే మనకు ప్రార్థన అనుభవాలు ఉండాలి ప్రార్థనలు మన కుటుంబాలను కట్టుకోవాలి వ్యక్తిగత ప్రార్థన సంఘ ప్రార్థన మన వ్యక్తిగత అనుభవాల్లో ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటా ఉంటామో ఆ ప్రార్థన మన చుట్టూ కంచిగా వేయబడుతూ ఉంటుంది గనుక వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి వారు ప్రతి దినము దేవునితో ప్రార్థించే అనుభవాలు నేర్చుకోవాలి దేవునితో సత్సంబంధాన్ని కలిగి మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో సాతాను మన జీవితాల్లో ప్రవేశించలేడు సాతాను మన కుటుంబంలో ప్రవేశించలేడు ప్రేమ మిడ్లరా ఇక అరవరి దినాల్లో సాతానుడు అనేక కుటుంబాలను పాటు చేస్తూ ఉన్నాడు అనేక వ్యక్తిగత జీవితాలని పాటు చేస్తూ ఉన్నాడు అనేకులైనటువంటి వారి యొక్క ఆత్మీయ ప్రాకారాలు కోల్చబడుతూ ఉన్నాయి విశ్వాసులైనటువంటి వారు సేవకులైనటువంటి వారి సైతము కూడా సాతాను యొక్క చిక్కుల్లో పాడుతూ ఉన్నది కనుక కారణం ఏంటంటే ప్రాకారాలు కోల్చబడతా ఉన్నాయి గుమ్మాలు కాల్చబడతా ఉన్నాయి ప్రేదం మిడ్లరా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని పెట్టి దైవజనుడిగా మీతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే దైవ సేవకుడైనా విశ్వాస అయినా ఆత్మీయ ప్రాకారమైన ప్రార్థన జీవిత అనుభవాల్లో ఎవరైతే తమ్ముని తాము కట్టుకుంటారో ప్రార్థనతో వ్యక్తిగతంగా దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉంటారో వారి చుట్టూ దేవుడు కంచుగా కోటగా ఉంటాడని లేఖన వాక్యాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రేమ ఏంటంటే దేని బిల్లరా గనుక ప్రార్థన అనేది కడవరి దినాల్లో మనకు చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఉంది ప్రార్థన లేనటువంటి జీవితం ప్రేమ మిల్లరా ప్రార్థన లేనటువంటి జీవితం ఊపిరి లేని జీవితం లాంటిది ప్రార్థన కనుక మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కలిగి ఉండకపోతే గనుక సాతాను మళ్ళను బహు బలంగా ఎదిరిస్తూ ఉంటాడు బైబిల్ గ్రంథంలో నహుము గ్రంథంలో రాస్తాడు లయకర్త నీ మీదకి వస్తూ ఉన్నాడు కనుక నీ యొక్క ప్రాకారాన్ని కావలు కాచుకుని ఉంచుమని రాస్తూ ఉంటాడు కనుక ఈ కడవరి దినాల్లో సాతానుడు గర్జించి సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదినా ఎవరిని మృంగుదినా అని తిరుగులాడుతున్నాడు ఈ దినాల్లో మనకు మన కుటుంబాలకు మన పిల్లలకు క్షేమము కావాలి అంటే మనము ప్రార్థన అనుభవాలు కలిగి ఉండాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి దేవునితో ఎప్పుడైతే సహవాసం కలిగి ఉంటామో దేవునితో అంటుకట్టుబడి ఉంటామో ఫలించే వారిగా ఉంటాం ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాం దీవినికరంగా ఉంటాం మూడవదిగా ప్రేమైన మిలర్ ఇర్మియా గ్రంథము మొదట అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చినలో మనం చూసినప్పుడు ఇర్మియాను గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఓ ఇర్మియా ఇదిగో నేను నిన్ను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ప్రాకారము వంటి వాణిగా చేస్తా ఉన్నా నిన్ను ఎవడు పడగొట్టడు అని చెప్తున్నట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎవరి ఇర్మియా దైవజనుడు ప్రేమైన దేవుడా దైవజనుడు అంటే ఇర్మియాను దేవుడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ప్రాకారంగా నియమించాడు ఈ కడవరి దినాల్లో దేవుడు తన సావుకులను అనేకులకు ప్రాకారంగా నిలబెడతా ఉన్నాడు దైవ సావుకుల ప్రార్థనల ద్వారా దేవుడు అనేక కుటుంబాలను రక్షిస్తూ ఉన్నాడు నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నావంటే నువ్వు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నావంటే నువ్వు నెమ్మదిగా ఉన్నావంటే నీ కొరకు ఒక దైవజండు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు నీ కుటుంబం గురించి ప్రార్థించి ఒక దైవజండు ఉన్నాడు కనుక నువ్వు క్షేమంగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించి నువ్వు దైవజనుడితో కలిసి ఎప్పుడైతే నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని అంచలంచలుగా ఎదిగింప చేసుకుంటా ఉంటావో దైవజనుని ప్రార్థన నీ కుటుంబానికి ప్రాకారంగా ఉంటుంది ప్రేమ ఏంటంటే దేవుని బిడ్డరా బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏలి అనేటువంటి దైవజనుడు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఏలి అనేటువంటి దైవజనుడు సారేపైతే గ్రామంలో సారేపైతే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి విధవరాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ విధవరాలు దైవజనుని చేర్చుకుని దైవజను యొక్క మాట చెప్పిన చేసి ఆ యొక్క కరువు దినంలో క్షేమముగా ఉన్నట్టుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ దినాల్లో చాలా మంది క్షేమాన్ని అనుభవించగల కారణం నెమ్మది లేకపోవడం గల కారణం దైవజనుని మాట వినకపోవడం దైవజనుని చేర్చుకోకలేని కారణాన ప్రేద మిడ్లరా క్షేమం వారి కుటుంబాల్లో ఉన్నట్లేదు అయితే ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా నీ కోసం ఎవరైతే వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో నీ క్షేమం కోసం ఏ దైవ దైవజనుడు అయితే విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడో ఆ దైవజను అంటుగట్టుకుని అతని క్షేమాన్ని కోరి నువ్వు ఎప్పుడైతే చేర్చుకుంటావో 
నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా బలపడుతూ ఉంటావో ఆ దైవజనుని యొక్క ప్రార్థన నీ కుటుంబానికి ప్రాకారంగా ఉంటుందని ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రేమ ఏంటంటే ఇది నాలో చాలా మంది ఎవరికి వారే అన్నట్టుగా విశ్వాస జీవితాలు జీవిస్తున్న కారణాన క్షేమాన్ని పొందుకోలేకపోతా ఉన్నారు మీ కుటుంబాలకు క్షేమం ఉండాలంటే నీ కోసం నీ కుటుంబం కోసం ప్రార్థించేటువంటి దైవజనుడు తప్పనిసరిగా నీకు అవసరం ప్రేమ ఏంటంటే అటు దైవజనులను మేలుకోరి ఎప్పుడైతే నువ్వు గమనించి భక్తి గల దైవజనులు ఎవరో గమనించి ఆ భక్తి గల దైవజనులు వెంబడిస్తే గనక నీ కుటుంబానికి క్షేమం కలుగుతూ ఉంది నాలుగవదిగా దేవుని యొక్క వాక్యులు మనం చూస్తే గనక ఈ ప్రాకారం ఎవరు అంటే దేవుడే మనకు ప్రాకారం ప్రేమ దేవుడే మనకు ప్రాకారమై ఉన్నాడు దేవుడే మన ఆశ్రయమై ఉన్నాడు దేవుడే మన కొండై ఉన్నాడు దేవుడే మన కోటై ఉన్నాడు ప్రేమైన దేని మిల్లరా ఎప్పుడైతే దేవుని ఆశ్రయము గాను కొండగాను కోటగాను ప్రాకారం గాను మన జీవితాల్లో ప్రతి విషయంలోనూ దేవుని వైపు చూస్తూ ఎప్పుడైతే మనం నడుస్తూ ఉంటామో దేవాది దేవుడు మన జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరిగించి మనకు మన కుటుంబాలకు మన జీవితానికి గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని కలుగు చేయాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు కనుక ప్రేమ ఏంటంటే దేవుని బిడ్లరా ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మీతో సూటుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు షూల మీతో చెప్పినట్టుగా నేను ప్రాకారము వంటి దానిని గనుక అతని దృష్టికి క్షేమము నొందదగిన దాని అయితే చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే శూలమెత్తి ప్రాకారపు అనుభవాన్ని కలిగి ఉంది ఈ శూలమెత్తి విశ్వాసకి సాదృశ్యంగా ఉంది విశ్వాసులు అనేటువంటి వారు ప్రజెంట్ బిడ్లరా ఆత్మీయ స్థితులు ఎదిగినటువంటి వారుగా ప్రాకారపు అనుభవాలు ఈ యొక్క రక్షణ అనేటువంటి ప్రాకారము ప్రేమంటువంటి వారు కదా ఈ ప్రార్థన అనేటువంటి ప్రాకారము దైవ జనుని కలిగి ఉన్నటువంటి అనుభవాలు అనేటువంటి ప్రాకారము దేవుని కలిగి ఉన్నటువంటి అనుభవాలు అనేటువంటి ప్రాకారపు అనుభవాల్లో ఎప్పుడైతే వారి జీవితాలను వారు కట్టుకుంటారో వారి కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉంటాయి నెమ్మదిగా ఉంటాయి దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుని గాక అంత మాత్రమే కాకుండా ప్రేమంటువంటి వారు కదా దేవుని మందిరాన్ని ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో దేవుని మందిరానికి వెళుతూ వస్తూ దేవుని మందిరంలో ప్రార్థిస్తూ సంఘ సహవాసంలో ఎప్పుడైతే ఒకరికొకరు అంటుకట్టుబడి ఉంటారో ఒకరి ప్రార్థన ద్వారా ఒకరికి ఒకరి ప్రార్థన ద్వారా మరొకరికి దేవుడు ఏం చేస్తా ఉంటాడు అంటే కంచె వేస్తాడు కనుక నీవు నీ సంఘాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయక నీ దైవజనుని నిర్లక్ష్యం చేయక నీ వ్యక్తిగత ఆత్మీయ అనుభవాలను నిర్లక్ష్యం చేయక మెలుకోగల అనుభవాల్లో ప్రార్థించేటువంటి వారుగా రక్షణ పొందిన వారుగా మారు మనసు పొందిన వారుగా ప్రార్థించేటువంటి వారుగా ఎప్పుడైతే ఉంటారో మీ కుటుంబాలు మీ పిల్లలు మీరు క్షేమంగా ఉంటారు దేశం మీదకి నాశనం వచ్చినప్పుడు మీరు మాత్రం నెమ్మదిగా ఉంటారు ప్రేమ ఏంటంటే వారిలారా ఇవి కడవరవి దినాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు త్వరగా వస్తున్నటువంటి దినాలు దేవుని యొక్క రాకడకు మునుపు అనేక సూచనలు నెరవేరుతూ ఉన్నాయి లోకల్లో పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు భయంకరమైన పరిస్థితులు ఎక్కడ చూసినా క్షేమం లేదు ఎక్కడ చూసినా నెమ్మది లేదు ఎక్కడ చూసినా ప్రజలు మిట్లారా నెమ్మది అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనుషులు జీవిస్తుంటే ఈ దినాల్లో నీకు నీ కుటుంబానికి క్షేమం కావాలి అంటే కనుక ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన రెక్కల చాటును ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆశ్రయాన్ని కలిగి ఉంటావో దావీ ఇది తొంభై ఒకటో గీతలో చెప్పినట్టుగా మోహోన్నతుని చాటున నివసించేవాడే సర్వశక్తి నేను విశ్రమించేవాడు ఆయనే నా ఆశ్రయము ఆయనే నా కొండ ఆయనే నా కోట నేను నమ్ముకున్న నా దేవుడని యహోవాని గురించి చెప్పుచున్నాను వెయ్యి మంది నా కుడి పక్కన పడిన వెయ్యి మంది ఎడం పక్కన పడిన నాకు ఏ అపాయము సంభవించదని దావీది సాక్ష్యం ఇచ్చిన రీతిగా నీవు కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వగలిగితే గనక నీకు నిజముగా క్షేమము నిజముగా నెమ్మది నిజముగా సమాధానం కలిగి ఉన్నది అన్నది ఎంతైనా వాస్తవం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రేమ ఏంటువంటి వారిలా ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు మీ కుటుంబాలు క్షేమంగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కోరుకుంటూ ఈ వాక్యం ద్వారా మరొకసారి మీతో మాట్లాడడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఇంతవరకు రక్షణ లేని బిడ్డగా ఉన్నావేమో మారు మనసు లేని బిడ్డగా ఉన్నావేమో ప్రార్థనా జీవితాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన బిడ్డగా ఉన్నావేమో సంఘాన్ని సేవకుని సహవాసాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన స్థితిలో ఉన్నావేమో అయితే ఈ టీవీ వాక్యం ద్వారా పోగొట్టుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు మరలా పొందుకోవాలన్నది దేవుని యొక్క చిత్తమై ఉంది కనుక ఈ వాక్యాన్ని ప్రభు మీతో సూటుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనుక మనకు మనంగా పరిశీలన చేసుకుని మనకు అనుభవాలు ఉన్నాయా దేవుళ్ళు నడుస్తున్నామా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదాలను పొందుకుంటున్నామో లేదో మనకు మనంగా గమనించుకుని దైవ చిత్తానుసారంగా ఒకరి అనుభవాలు లేకపోతే గనక 
ప్రభు సన్నిధిలో ప్రభు మాకు మా కుటుంబాలకి ఆ అనుభవాలు దయచేయని ఆయన మీరు ఇచ్చే క్షేమాన్ని మేము చూడాలి నీ ఆశీర్వాదం మేము చూడాలని ప్రార్థన చేయగలిగితే దేవాదేవుడు మీకు సహాయం చేయాలని ఈ సమయాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఒకసారి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే మీ అందరి క్షేమం కోసం మీ మేలు కోసం ప్రార్థన చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలో ఉంచుదాం కళ్ళు మూసుకుందాం పరిశుద్ధుడివైన తండ్రి జీవం గల ప్రభు కృపగల నేసేయ నీ మోహోన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము నాయన ఈ టీవీ కార్యక్రమం ద్వారా నీ బిడ్డలతో ఇప్పటికే మీరు మాట్లాడినందుకే నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ అంత్య దినాల్లో ఈ కడవరి దినాల్లో అపాయకరమైన పరిస్థితులు సంభవిస్తున్న ఈ దినాల్లో నీ బిడ్డల కుటుంబాలకి క్షేమము కలుగునుగా కానీ పలుకుతూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడ వారి చుట్టూ వారి కుటుంబాల చుట్టూ యోగు చుట్టూ కంచి వేయబడినట్లుగా వారి కుటుంబాలకు కంచి వేయబడిన ఘాకాన్ని పలుకుతా ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడ మీరు సహాయం దయచేయండి శక్తి చేతను బలము చేతను కాక నా ఆత్మ ద్వారా చేస్తానని వాగ్దానం చేస్తారు గనుక ఈ సమయంలో నీ బిడ్డలైన వారి కుటుంబాల మీదకి ఇప్పుడే ఏసు రక్తం విడుదల అవునుగాక ఏసు రక్తం విడుదల అవునుగాక వారి కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి శాపం పాపం సాతాను బంధకాలు చీకటి శక్తుల్లోంచి నాసరేడని ఏసు నామల విడుదల కలుగునుగాక వారికున్న ప్రతి ఆటంకం ఏసు నామల కొట్టివేయబడిన ఘాకాన్ని పలుకుతా ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు సహాయం దయచేయండి ప్రతి బిడ్డను వ్యక్తిగతంగా బలపరచండి వ్యక్తిగతంగా అయా క్షేమాన్ని దయచ్చండి వారి కుటుంబాలకు నెమ్మది దయచ్చండి ఏ పరిస్థితుల్లో అయితే నీ బిడ్డలు ఉన్నారో అయా క్షేమం లేకుండా నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్నారో సాధారణ ద్వారా పీడించబడతా ఉన్నారో అనారోగ్య పరిస్థితుల ద్వారా బాధించబడతా ఉన్నారో వారందరికి ఇప్పుడే ఏసు నామల విడుదల పలుకుతా ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్మరా మీరు సహాయం దయచ్చండి ప్రతి బిడ్డను బలపరచండి నాయన ప్రతి బిడ్డను స్థిరపరచండి ప్రభు వారు ఆశించిన కార్యాలు వారు పొందుకున్నట్లుగా వారి కుటుంబాల్లో క్షేమాన్ని సమాధానాన్ని నెమ్మదిని ఆరోగ్యాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని మీరే కలుగజేసి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరే పొందుకోమని నజరడని ఏసు నామంలో ఈ విన్నపాలు వినిపించుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 మన ప్రభువును రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తు కృప సమాధానం పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు మీకు మీ కుటుంబాలకు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం తోడేయండి ఆయన కృపలో బలపరిచి తెరపరిచి నడిపించును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ క్రైస్తవ